はい、今日はまたストーリーを進めていこうと思うんですけど、まあ、あえてこの第3話の旅立ちではなくてこっちあのキャラクターのストーリーを見ていきたいなと思ってます。でえっとクレスさんのこのストーリーが結構前に出てたんですけどでもちょっとしばらく<笑>放置してしまったのでちょっとね久しぶりにこのクレスさんにね会いに行こうかなと思います。噂の名医、レーテ村の医者クレスはアインが生き倒れていたのを助けてくれた命の恩人でもあった。そんなクレスから診療所に検診を受けに来るようにとの手紙を受け取ったっていう感じで、手紙をね結構前に受け取ってたんですけど、まあずっと検診を<笑>サボっておりましたので、見てもらいますか、体をね。まあとはいえ、村に行く前にまずは畑仕事ですよね。収穫できる子たちがいるみたいよはーい収穫何型は話し収穫畑がせっかく広げた畑がだいぶボロボロになってきましたね水やりをして私いつも野菜ってでなんか料理に使おうと思って全然出荷してなかったんですけどたまには売った方がいいですよねこう私のこのなんだろうゲーム内の金欠の理由の一つが絶対これな気がするこれはトマトは入れられないんだなはいえー、とドリンクメーカーまあトマトジュースもいいんだけどあえてクールベリーでえー、まあこれもね別に水やりいらないんですけどねなんか大事に育ててるので<笑>日めくりにお水をあげてトマトあれ99あもうトマト収納に99個あるんだじゃあ売るか<笑>いい加減トマト初出荷かもしれない<笑>トマト売ってあとはオムドリのね餌が欲しいのでキャロップで餌作りましょう。だし巻きくんのご飯を作らねば、私が、私がだし巻きくんを育てないと。よし。で、えっ、ー、と、これね、この前お迎えしたんですよ、だし巻きくん。かわいい。<笑>かわいいね、だし巻きくん。ご飯はまだあるので、そうですね、大丈夫、大丈夫。よし。いやもう、大きくなったら卵を産んでくれるんですけどね。こんなサイズでも全然いてくれていいですけどね。ペットとして養いますが。このあたりは毎日のルーティンですね。一応、毎日採掘してます。モノライトのかけらがやっぱりあると便利なので、リターンベルのためにもね。<笑>取っておかないと。よし、じゃあクレスさんのところに向かいますか。行ってらっしゃい。行ってきます。えー、でここがクレスさんのお家ですねお邪魔しましょう入っただけじゃイベント進まないんだこんにちは朝からどうしたあ悲願渓谷に行ったんだって命知らずなんだなあんたそれとも単なる考えなしかまあ無事でよかったよ大けがでもされたら仕事が増えてかなわないからな<笑>やんちゃなデムくんあれなんか寝てる人多くないですかあれこの村こんなに患者さん多かったっけっていう話なのかなとりあえず話しかけますか来ましたよあらアインちゃんと検診に来たのねいい心がけよ<笑>多分なんか1ヶ月ぐらい放置してましたけどねまあ、あんなことがあったんだからしばらくはきちんと経過を見ていかないとうーん診察してもらうまでもないかな<笑>元気ですよあ素人判断で何言ってるの面倒でも観念しなさいまあでもここは素直にうなずいてますねアインちゃんあクレスに診察をしてもらったはいおしまいまあどこも悪くないみたいね順調に回復しているようでよかったわ倒れてるあなたを見た時はほんとどうしようかとうんクレスさんに見つけてもらえて幸運でしたおだてだって何も出ないわよありがたく思うならこれからはちゃんと検診に来るようにじゃあ今日の診察代だけどえっ、ー、とあお金取るのか<笑>こんなところかな
えお金取るのお金足りないな全然足りないなあらちょっと高かったそれほどふっかけたつもりはなかったんだけどただにしてくださいあ困ったわねこの診療所だってなんとかやりくりしてるってのにねいつもにぎわってるし、うん、お金に困ってるようには見えないんですけどねまあ医者がお金に困ってそうにしてたら,してたら<笑>患者さんだって不安になるでしょ余計な心配はかけたくないのまあ普通に暮らす分にはお金に困っているわけじゃないんだけどあ設備を整えたいとかなのかなあ,あも,もしかしてもしかしてクレスさん借金でも終わりですか<笑>こらこら好奇心旺盛なのは悪いことじゃないけどあんまりおいそれと人の事情に首を突っ込んじゃダメよ首突っ込まないと始まらないんですけどねあそういえばあなたから最初に倒れた時のうー<笑>余計なことを思い出してるダメダメですかこのまま踏み倒したいところですがあらあらどうしようかしら結構な額になっちゃうかもねあーお手柔らかにお手柔らかに<笑>しょんぼりしてる<笑>あ冗談よさすがにそこまで鬼じゃないからそうねじゃあこうしましょうか診察代の代わりに少しだけ私の手伝いをしてもらうってことでまあ文句がなければそれで決定よどううーんあーこれ拒否するあれはないんだな<笑>じゃあ結構楽しそうあら前向きなのはいいことだわじゃあ今度から何か手伝ってほしい時は手紙を出すからお願いねあれで何々取ってきてとかそういう系なのかなっぽいですよねなんかお噂のメイクレストの親密度1あパイロリキッドお仲間の絆1クエストの中には仲間から依頼されるものがあります。仲間からのクエストを達成すると仲間との絆が深まっていきます。仲間との絆が深まっていくと特別なスキルが解放されます。まあ、でもこれはなんかありましたよね。閉じる。なんかアリアちゃんの時に見た気がするな。っていうだけですかね。会話する。あ手伝ってほしい時は手紙を出すからその時はよろしく頼むわね。これからガンガン働いてもらうから覚悟しておきなさいなるほどあ引っかかってる<笑>なんか結構あっという間に終わっちゃいましたねこれだったら他の2人も見ていっていいかなあキャラクターストーリークレス、まあ、次の手紙来るのを待つとしてまああとねイスティナさんとあとアジールからもなんかお時間のある時に行って手紙をもらってたので次はこの二人会いに行きますか同時に進めちゃってもいいですよね。さっき、イスティナさんとアジエル会いに行こうかなって言ってたんですけど、ちょっとコロコロ意見が変わってあれなんですが、今、レーテの村でなんかメインストーリー一個残ってるみたいなんで、こっち先にやっちゃおうかなと思います。まあ、せっかくすぐ近くなので。ってことで、ちょ、ちょっとあの、イスティナさんとアジエルは置いといて、まずこっち行きます。メインストーリー。ここってことですよね。ああ、これは、えクルーエルオートマタ。なんかまた新しい子が来た。えー、これなんだっけなんかちょくちょく出てた、なんか、奇跡、教団だっけ奇跡教団になんか、奮発のなんか美人な子がいるっていうのを<笑>、ちょこちょこ、なんだろう、今までの会話の中で出てきてたと思うんですけど<笑>、うる覚えなんかその子なのかなこれは巨大なモノライトよねやはりこの間の異変と何か関係がなんでここ通りかかるんだまあそれにあんまり近づかない方がいいらしいですよあらあなたこの村の住人私は奇跡教団の巡礼師シュリカー・ビラマンドよシュリカさんシーズライドの調子が最近おかしいでしょ私はその調査をしているってとこかしら異変の直前にこの村に流星が落下したという話を聞いてそれを見に来たってわけあなたはこれについて何か知ってるあー今は中に入れないらしいですよあえてねアリアちゃんのことは伏せて<笑>今はというと中に入れた時もあったってことか
ふーん。それにしてもあなたいろいろと知っていそうね。え、なんでわかるのただの村人じゃないってこと自分もシーズライト調査してるんですっていうのは伝えるんですね。まあなるほどね。村人さんじゃなくて旅人さんだったか。シュリカ様はそろそろ。あ、ちょっとお偉いのかなやっぱり。時間切れか。まあいいわ。いろいろと分かったこともあるし。じゃあね、旅人さん。私は西の京都にいるから、また機会があれば会いましょう。まあシーズライトを調べているなら、どの道いつか会うことになるとは思うけど。西か。え、なぜってそんなの決まってるじゃない。冬のシーズライトは、京都アルジェンにあるんだから。冬か。<笑>まあでも春、夏、秋。できたらまああと冬ですよね。さ、行くわよ。あ、<笑>まあまだ夏のシーズライトは見に行ってないんですけどね。というわけで、これで、冬のシーズライトにも行けるようになったのかなあ、南西の洞窟の先にある京都アルジェンに向かおうストーリーで、今まで第3話 B だけだったんですけど、まあ、C も解放されましたね。なるほどなぁ。なんか A、B、C の順番で行くのもいいんですけど、あえてちょっとハイネさん後回しにして C から行くのもありですよね。<笑>えー、どうしようかなちょっと次、あえて順番無視して C 行こうかな。で、なんかこれもなんか結構すぐ終わっちゃったんで、あ、じゃあこの後にイスティナさんとアジールと会いに行きますか。<笑>ちなみに南西ってどこになるんだろうこっち下行ったら夏ですよね。あれもしかして南西って行けない<笑>どうしても B を先に行かないと到達できないのかな、まあ、その可能性ありそうですね。でとりあえずネメアに来たのでまずはアジールかなあこれかアジールなんか誰かと話してるこんにちは。あおばちゃんアジールいつも巡回ご苦労様。おばちゃんって言う年じゃない気がするな。お若いお姉さんじゃないですかね。お腹は減ってないかい前に美味しいお菓子をもらってね。よければお一つどうぞ。あ、ありがとうございます。<笑>いいんですかありがとうございます。実はもうお腹がペコペコで。なあ、ジール、次の休みはいつなんだまた一緒に釣りに行こうぜ。今度こそアジールよりも多く魚を釣ってやるからな。釣りは私もご一緒したい。あ、行ったな。なら次の休みの時に勝負だ。忙しそうですね、アジール。これはもうつ、なんか、連れ出せない気がする。あ、ねえねえ、アジールお兄ちゃん。今日はティエラお姉ちゃんと一緒じゃないの。あ、うーん、うーん、それを、それはよろしくないぞ。あ、最近ティエラお姉ちゃんのこと見かけないから、どうしたのかなって。どうするんだろう。あ、それは、アジール嘘下手そうですもんね。そういや、ちびっ子たちはまだ知らなかったのかティエラは故郷に帰ったらしいぜ。な、アジールえー、そうなのお別れ行ってないよ。あ、故郷に帰ったことになってるんだ。これはこの青年が気を利かせたわけではなくてこういう話になってるのかなあー、ごめんね。ティエラの里帰りはちょっと急だったんだよ。でも里帰りってことはまたネメアにも来るんだろうじゃあその時にはちゃんとお姉ちゃんとお別れしないと。そうだな。にも言えないですよね。<笑>っていうのを遠くから見てるのか。あ、気づかれた。<笑>アインさん。すいません、すぐに気づけなくて。今日はどうしたんですかえ、アジールから手紙が来てたので来たんですけど。<笑>あー、でもまあ近くまで来たから立ち寄った感じでいいかな。<笑>そうだったんですね。そうだ、この後僕の家で話しませんかちょうど街の巡回が終わったので時間が空いてるんです。行きましょう。決まりですね。それじゃあ皆さん、今日はこの辺りで失礼します。何かあったら、時計団に連絡してくださいね。すぐに駆けつけますので。では、行きましょうか。なんか話があったんじゃないのかなあ
。ね、アジール人気者ですね。人気者なんて言われると少し照れちゃいますね。でも、いつもみんなとの話が楽しくてずっと喋っちゃって。それで前はよくティエラにも叱られてたんですそういえばさっきの話聞こえてましたかティエラのことあ聞こえてたそう里帰りしたって話のことはいうちの人たちにはそういうことにしているんです、まあ、何も言えないですよねそんな本当のこととかとてもじゃないけど言えないですしね真実を伝えても混乱させてしまうだけですからティエラも自分のせいでみんなの心が傷つくのは望んでないと思うんですいや伝えなくていいよね<笑>いつかは伝えないとはおかしいよねアジールは無理してない心配してくれてありがとうございますいやこんな顔されたらちょっと心配しかないですよねていうかもう引きずってるなーティエラちゃんのこと本当のことを言うと街の人たちに何て言えばいいかわからないんです。言わなくていいよ。言わなくていいこともあるんだよ、アジール。僕もあの時のことをまだ完全に受け止めきれたわけじゃありません。やっぱり考えてしまうんです。あの時僕にもっと何かを変える力があればって。ティエラとの約束だってそうです。本当に彼女が愛した世界を、約束をちゃんと守れるのか。時々分からなくなってしまうんですいやアジールは十分やってると思うあまり悩みすぎると闇落ちするからよろしくないね弱気になっちゃダメですすいませんでも守ろうと思えば思うほど思い知らされるんですこの手を伸ばして届く範囲僕だけの力で守れるのはほんの一握りの世界だけなんだってそれを思い知るたびに考えてしまうんです。今の僕はただただ力不足でもっと大きな力がなくちゃいけないんじゃないかって。それこそアインさんみたいに。私<笑>そんな強いかなうーん、自分だって一人じゃ何もできないよ。まあ、助けられて生きてます。<笑>あ、それでもアインさんは僕にはまぶしくて。なんだろう。でもティエラとの約束を守るためにはやっぱりもっともっと力がないとやめてなんかアジール闇落ちしそうな,なんか危うさがあるから恐ろしいもっと周りを頼ってほしいですよねあすいませんなんか変な話になっちゃってせっかくアインさんとゆっくり話すいい機会だったのにでもねティエラちゃんの話できるのはやっぱりこのメンバーだけだと思うのでなんかティエラちゃんの話どんどん話してほしいですけどねそう,うーん話す機会ならいつでもあるのでぜひぜひティエラちゃんのねどんなところが好きだったとかそういう話はいくらでも聞きますのでそうですね今日はありがとうございましたまた時間がある時や何か相談がある時は連絡しますねあネメアのアジール親密度1パーティーボーナスおおなんか風緑の羽毛やたらともらうんですけど<笑>使ってないなでは今日はこれであまたアジールから次の手紙が来るのを待とうみんなお手紙やり取りしてるんだな<笑>あこれはさっきと同じ会話かはいよろしくお願いしますこのあと一七な先生のところにもね顔を出そうと思ってるんですよねいまだにネメアなんか迷子になるんだよな上に登りたいなよしこれであっちが個人だっけ違うあっちは塔だ<笑>個人どこあ個人はあっちはいあいたイスティナ先生こんにちはあら会いんじゃないこの前出した手紙を読んで子供たちに会いに来てくれたのそうだ<笑>手紙って何のこと子供たちが会いたがってるって手紙を送ったでしょまあいいわ。これから子供たちと遊ぶ時間なのよ。<笑>優しい。せっかく来たんだし、ちょっと付き合っていって。個人の子供たちと一緒に遊んだ。<笑>こうしてお姫様と王子様は悪い怪物を無事倒すことができたのでした
。そしてお姫様たちはいつまでも湖のお城で幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。パタン。<笑>これでおしまい。今日の本はどうだったかしらお姫様がかっこよかった。私もお姫様や王子様に会ってみたい。楽しんでもらえたようでよかったわ。明日は不思議な世界に迷い込んだ女の子の絵本を読む予定よ。アリスかな<笑>気になるはーい。それじゃあ私は本を片付けてくるから待っててちょうだい。あ、イスティオン先生。ああ、行っちゃった。なんだろういきなり話があったの違ううんうんそうじゃなくて本を片付けるのを俺がやりたかったからあっ石田先生にいいところを見せようとしたんでしょうち違わいお手伝いをしようとしただけだよほんとかお前顔が真っ赤だぞ石田先生<笑>この子石田先生のこと好きらしいですよこの子ね、実はイスナ先生のことが好きなの。<笑>見てたらわかるよ、お姉ちゃんも。だから、いい格好しようと頑張ってるんだよね。ああ、君もイスナのことが好きうん、大好き。イスナ先生は綺麗でかっこよくてとっても優しくて、私の憧れなの、わかる。<笑>あんな人が近くにいたら憧れしかない。あ、ただいま。で、何かあったのちょっと子供たちと秘密の話をね。<笑>へえ、もうそんなに仲良くな。<笑>へえ、もうそんなに仲良くなったのさあみんな、次はお勉強の時間よ。院長先生が待ってるから遅れないようにね。はーい。ちゃんとお勉強もしてるの偉いな。アインさん、また来てくださいね。また来ますよ。<笑>みんなかわいい。今日はありがとう。子供たちの相手はどうだったかしらなかなか疲れたんじゃないいや、そんなことないかな。楽しかった。<笑>なかなか頼もしいじゃない。個人の先生でもヘトヘトになっちゃう人多いのよ。みんな今日はとても楽しそうで、本当によかった。なんかちょっと表情が曇ってるけど、なんだろう、なんかあったのかなティエラちゃんか、そうか、ティエラがいなくなったこと、あの子たちもうすうす感じていてね、ショックを受けていたから。まあでも、里帰りしたっていうことになってるんですよね、一応。また今日みたいに無邪気に笑う姿が見れてよかったわ。こうやって少しずつ元の日々に戻っていければね。傷は時間が癒すものだから。私には本を読んであげ、本を読んであげるくらいしかできないかもしれないけれど、うーん。ああ、一室の先生、どうなんだろう本好きなのかなええ、本を読むのは好きよ。あんまりかっこいい理由じゃないけど、本は現実を忘れさせてくれる。どんなに辛い時でも本を読んでいる間は、その世界に浸っていられるから。それに本を読めば自分の知らない世界のことを知ることができる。本を通じて子供たちにたくさん知ってほしいのいろいろな世界があるってことをあーイスティナーさん本当に先生としてもすごく立派ですよねかつての私がそうだったようにうんあ<笑>もっと本読んでみようかな<笑>いいんじゃないかしらなんなら私のおすすめを今度貸してあげるわあ読みたいあなんだろう子供たちはこれはただ遊んでるだけかねえ、アイン、一つ聞いても。んあ、なんでよ、聞いてよ、そこまで<笑>言ったなら。いえ、なんでもないわ。今のは忘れて。聞いて、聞いて。<笑>今日はありがとう。また機会があれば、あの子たちとまた遊んであげて。それじゃあ、これで何かあったら、また手紙を出すわ。手紙ぐらいしかやっぱり伝達手段もないんですかね。イスティナと子供たちおクリティカル率プラス 2% ゾンビキノコ<笑>物騒なものもらっちゃったこ
れはどうなんだろうこのパートはもうこのくらいで時間ちょうどいいかなどうかな<笑>あれあれあれイスナ先生さっき今元気にしてる元気にしてますがあれ今中にいましたよねあ機会があればまた子供たちと遊んであげてちょうだいはい<笑>イスティナさんがなんか瞬間移動したとしか思えないちょっと目の前のクエストも気になるので、まあ、ちょっとクエストもやろうかな